este un, un film care, pentru care am câștigat un grant din partea European Journalistic. Yes, it's called Journalist Grants. Ah, it's a European grant uh, uh, grant yeah, for, for, for European journalists. Mm -hmm. She, uh, yeah, on the topic of development, so we won uh, this. Uh, I say we because we are a team. I am the co-director with uh, Simona Bizzoni. I am mainly a journalist uh, and she's mainly a photographer. <laughs> and together, I always say, together we make one filmmaker. <laughs> And, uh, and we are a team uh, all made by women uh, because also our production house, uh, that's called the Zona, um, it's a non-profit uh, association uh, made by women, so we are women, even the editor. Deci când spun că noi am câștigat acest grant, este vorba de echipa care este formată doar din femei, deci este Emanuela care este de fapt jurnalistă și este Simona, colega ei, la fel regizoarea filmului și Simona este mai mult parte de imagine. Și casa de producție cu care lucrează este formată tot de femei și este o organizație nouă guvernamentală. Deci filmul este făcut despre femei cu femei. And so we won this grant uh, and uh, we, uh, we were demanded to, to produce a multimedia project. Uh, I had proposed uh, the issue of female genital mutilations because I knew it very well. I had already worked on it uh, in... Uh, Uh, in Kenya, uh, I, I had participated also to conferences uh, in the European Parliament uh, when at the time where, when the European Parliament was preparing the resolution against uh, female genital mutilation. So I was very interested in this topic. Deci când am câștigat grantul, trebuia să venim cu o propunere sau trebuia să facem un proiect multimedia și atunci am propus tema mutilării genitale, deoarece cunoșteam deja am lucrat în Kenya, unde mutuarea genitală se practică, apoi am uh, fost la, la mai multe conferințe, uh, la Parlamentul European, ce țineau de mutuarea genitală, deci a fost o temă pe care, care mi-era cumva apropiată și am pornit proiectul din acest punct. And I was very, I am still very passionate about this issue because it's a very complicated and delicate issue, especially when treated in Europe among the migrant women who come from these countries. Because uh, first of all, it's an issue full of stereotypes. People usually think that female genital mutilation is linked to the Muslim religion, but it's not because also Christians practice it. And um, another very, very important point uh, is that uh, um, it's a tradition very rooted in the mentality of, um, of these communities. So uh, when you approach a woman who uh, has been uh, mutilated, uh, uh, first of all, you don't have to use the word mutilation because In some cases, for her, it's just a, I mean, it's something, yes, very painful, very terrible, but it's her culture, it's her tradition. So um, it's, a, it's an issue that uh, has to be fought uh, very, I mean, has to be eradicated, uh, but uh, with, a, with a delicate approach uh, to the victims. Eu am, uh, sunt în continuare foarte pasionat vis a de acest subiect, uh, care este un subiect, uh, de o parte, delicat, de altă parte, foarte complicat. În Europa există multe preconcepții ce țin, de, ce țin de mutilarea genitală și foarte multă lume crede că mutilarea genitală este o practică musulmană, dar nu este adevărat, deoarece sunt uh, culturi uh, care practică mutilarea genitală fiind de religie creștină. Și atunci când vorbești cu o femeie, Victima mutilării genitale nu trebuie să folosești cuvântul mutilare din cauza că pentru ei această practică, cât de bizar și barbar nu ar părea, face parte din tradiția lor. Și deci este foarte, trebuie să cauți, să găsești cuvintele foarte atent cum să, cum să vorbești și, și lupta pentru a eradica această practică trebuie continuată și cam asta. And so we, uh, we also found uh, another <coughs> partnership uh, with uh, ActionAid, uh, which is an international NGO. So I, I, already, um, I had already worked uh, with them, so I knew them very well. I knew their projects, and uh, I like their style of working because they work with the local NGOs. They finance local NGOs, so they're very deep inside the issues. They, and they don't come from, <laughs> from the sky to, to give um, aid uh, for development. Uh, so. Uh, they, um, they, I knew that they had 
a lot of programs against female genital mutilation, so we chose together the stories uh, and uh, the, uh, the storyline, let's say, and, um, uh, and so we did uh, this uh, multimedia journalist uh, project. Ulteriorem ga se te financariš da la Action Aid, kar jeste o ONG, da smo da mari, kar je financija za multi projekte, da je več as dženaši, kar je dobra za la nivel lokal, forte profundo, tako kaj je kono stabilna situacija, še jej se implika, še... Ah, okay, sorry. Um, she had a shop, but for me, the project was the multimedia. Yes, we produced, um, um, we produced a web documentary that was published on the 6th of February 2016. Um, uh, the 6th of February is the International Day for Zero Tolerance Against uh, Female Genital uh, Mutilation. It was published in Italy by Corriere della Sera, which is the main uh, newspaper. It was published in Spain by El País. And uh, it was published in France, but in English language in another media that's called uh, World Crunch. We have an article that was published on the web documentary. Web documentary web that was published on the web site, on the site Francesc, on the site of the Italian Corriere della Sera Spagnol. E ela foi publicada por chá em fevereiro, a tunte que neste zio a internacional a tolerância zero face de mutuária genital. E o the web documentary was the final part of a, a real information and awareness campaign that we launched uh, on the 25th of November 2015. The 25th of November is the International Day against uh, for the elimination of violence against women. So we started uh, a series of publications. We had uh, um, around uh, 20 publications uh, um, in Italy and, uh, and in France um, with the single stories, uh, uh, so single articles, so single stories from Kenya, Somaliland, uh, Ethiopia, <laughs> from Europe, uh, because I wrote uh, a very in-depth investigation on uh, the spread of female genital mutilation in Europe. And, uh, and so we went on until the 6th of February and, and we released the web documentary that uh, has uh, a lot of stories uh, from these three African countries, but uh, especially I'm very proud of it because it was so, <laughs> so difficult to, to do. We have also an investigation of data journalism, uh, so two interactive maps, uh, one of Africa and one of Europe, uh, with uh, the information about uh, this issue in every single country. And uh, so we, we crossed uh, we crossed all the researches uh, that uh, that we can found uh, on this uh, on this topic. Which uh, parcursul acestui proiect multimedia am uh, publicat și o serie de de articole, investigații profunde ce țin de mutilarea genitală și uh, la sfârșit am făcut chiar și o mapă, o hartă cu chiar și o hartă cu toate locurile din Africa și Europa unde se, 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 practică, se practică mutilare genitală. Deci a fost practic o campanie care a, care a culminat cumva cu acest documentar care a fost lansat pe 6 februarie 2016. And we also produced a photo exhibition. We went to a festival in Tuscany with the, with the photographies of Simona Gizzoni and uh, I mean we organized conferences uh, in the City Hall of Milano. We were at the European Parliament uh, just uh, three weeks ago to, to present this project. So it's a, <laughs> it's a, it's a um, let's say a, we, want, we wanted to do a sort of complete project about uh, this issue that could be also a useful tool uh, for uh, anybody who is uh, interested in this topic and uh, want to know more about it. So the, the documentary, uh, the 20 minutes documentary, is, uh, is one part uh, of this, uh, of this big, big project, an important part of course, because uh, I mean, it, it's important to go also in the um, film uh, environments, in the festival uh, environments, but it's a part uh, of, uh, of this big uh, project. Documentary that we saw in the project special, is about 20 minutes. Este parte a acestui proiect mare, complex și din acest proiect ne-am făcut toate articolele despre care am vorbit. 
mai fac, ei au mai făcut și o expoziție de fotografie în Toscana, au făcut și în Milan, ce a fost? Uh, yes, conferință în de City Hall, în, la Milano, Milano au avut întâlnire la, Parliament. la Parlamentul European recent. Deci documentarul este doar o parte dintr-un proiect foarte mare, evident o parte foarte importantă, dar proiectul are foarte multe dimensiuni și, și fețe. Mm -hmm. And just a, a few, few more words uh, on the topic of female genital mutilations that maybe can be interesting for you if you're interested in women's rights. Um, uh, the topic of female genital mutilation uh, contains in itself a lot of violating the women's rights because uh, female genital mutilation usually um, it is practiced uh, on uh, girls uh, from uh, let's say four five years uh, up to 18 years uh, as a um, rite of passage from infancy to adulthood in certain societies uh, it is believed that uh, uh, a woman is not a woman if she's not circumcised if she's not passed through this uh, terrible pain uh, that is the cutting literally of the genitalia and in some countries also the sewing of the genitalia um, so you can imagine the pain you can imagine also the complications at giving birth uh, the terrible pain uh, the first uh, inter sexual intercourse uh, so um, and other health complications so it's it's a very deci, mutilarea genitală în sine este o violare foarte profundă sau, nu știu, extremă a drepturilor femei și deoarece mutilarea genitală se face de la vârsta de 4 ani până la vârsta de 18 ani și reprezintă trecerea de la copilărie la maturitate pentru femei și ea aduce cu sine foarte multe efecte secundare. A, și apropo, în unele, în unele țări, în faptul că femeia este circuncisă, ei se coase toată zona genitală și nu știu cei care au văzut filme, fotografii, documentare la temă, au văzut și, cred că, imagini din astea care, unde rămâne doar un orificiu foarte îngust. Deci, și ceea ce înseamnă foarte multă durere în toate sferele vieții, începând cu primul act sexual, începând cu nașterea copiilor și chiar și, și bine, tot ce ține de viața de zi cu zi a unei femei. Deci este o practică îngrozitoare care aduce cu sine foarte multă durere și disconfort fizic și moral. And uh, it, uh, uh, it is part of the female genital mutilation. It is a part of a vicious cycle of uh, underdevelopment for women because uh, Uh, if a girl has been circumcised, uh, she's considered ready to marry, hmm? even if she's six, uh, even if she's eight, even if she's uh, 13, so she's considered a woman, so a female genital mutilation brings uh, to early forced marriage, uh, which is uh, still in use in many, many countries, especially in Africa, but not only in Africa. And uh, so the girl who has been married off, uh, Obviously, she leaves uh, the school, so she stops studying. She will be illiterate in all of her life, so she will be illiterate, and so she will be also out of the economic life uh, of, uh, of her society. Uh, so she will be submitted. Uh, she will be a sort of uh, she. Uh, she will have more probabilities to be victim of violence because she won't have the economic tools to emancipate to empower herself. So. Uh, see this vicious cycle that for women, that female genital mutilation is just a step uh, of a vicious cycle that unfortunately is still, uh, uh, is still uh, exists uh, in, uh, in many countries of the world. Mutilare genitală este un, ca o parte a unui cerc vicios care menține, menține lumea sau părțile lumii mai puțin dezvoltate în starea asta de precaritate. De ce? Deoarece o femeie, o fetiță, de, chiar dacă are 6, 7, 8 ani și este deja a trecut prin circuncizie, ea este considerată bună de măritat și respectiv de foarte multe ori ea este măritată cu forța evident și ceea ce înseamnă că fetița își va o înceta studiile, ceea ce înseamnă că ea nu va putea continua să se dezvolte și să, să aibă un lucru și să câștige, să fie independent financiar, 
ceea ce o va face dependent de familia soțului de cele mai multe ori, ceea ce aduce cu sine violența domestică și atât tot așa, tot așa și toată starea asta de lucruri menține situația sau sărăcia în țările respective unde se practică întâlnarea genitală, deoarece femeia sau fetița care a trecut prin această practică, ea nu poate să devină cumva o membra societății care să contribuie la dezvoltarea acestei societăți. And in this project, Ancat, and also in the documentary, we want to, okay, we want to explain how terrible is this practice, but uh, the, the main purpose was to, <coughs> is to show uh, how women in these uh, three African countries uh, are fighting against it. Uh, so our local women, uh, for instance, in Somaliland, they are training uh, other women uh, um, who were former circumcisors, so they are funding other jobs uh, for these women, they are explaining that, <laughs> I mean, this job was not, uh, was not good for anybody. Or in Kenya, um, we met some <coughs> women that uh, literally rescue girls uh, from the villages, uh, and they bring them to school, and they, uh, and they convince the family to send the, the girls to school, and not to cut them, and not to marry them off. So we, we try to, we try to portray uh, this situation because we wanted to to explain that um, African women have been fighting for 40 years uh, against uh, this practice. So they are very, they're very strong, they are very uh, determined, uh, and, uh, and we wanted to show this, uh, this strain and this commitment that uh, they are having. This documentary, but project in general, is not only about the practice of mutilation genital and about the victims or the women who travel through the situation, but also about the women from the respective respective Somaliland, Somalia, Kenya, care luptă pentru a eradica, a eradica această practică. De exemplu, în, în Somalia, activistele sau femeile care vor să, să se implice în, în lupta pentru a eradica mutuare genitală, ele lucrează mult și cu femeile care o practică, da? cu femeile care fac această procedură și încearcă să, sau le explică de ce nu este bine și le ajută să-și găsească o altă meserie. Deoarece, evident, ele câștigă bani prin asta, asta e muncă lor. În, în Kenya, un alt grup de femei, ele salvează, practic, fetițele de, de, de această practică. Prin ce că le duc, vorbesc cu familie, convinc familiile lor să duc fetele la școală, să, să, să le lasă să învețe. Deci, filmul ăsta este și despre femeile care de pat, femeile din Africa care de 40 de ani luptă cu această practică și despre munca pe care o depune ele de zi cu zi ca mutlării genitale să înceteze. Just, uh, I want just to leave you with, the, with an image uh, which is the image of Janet, the story of Janet. Janet is a girl that now she is 15, when I met her she was 13. And uh, she's a Kenyan girl uh, from an ethnic group uh, that's called the Pokot. Uh, they are similar to the Masai, but less famous. And uh, I started this project uh, reading uh, the story of Janet uh, on an Australian website. Uh, it was just a few, few lines, uh, but it was, I mean, it touched me so, <laughs> so, so strongly because Janet uh, um, was about to be cut and to be married off when she was. Uh, 12. Um, and uh, she, she's a very beautiful girl, she's tall, she's so beautiful. And um, she didn't want to be cut because she remembered uh, her sister when she had been cut, she was crying all the time, and so uh, she, she was frightened by this uh, thing. And so she left home, she escaped by night. Uh, in, a, in a completely, I mean, in an area of Kenya, in the west uh, north part of Kenya, which is all forest. And uh, she walked in the forest for six days without eating anything and drinking in the, I don't know, where she could find the, the water. And uh, she, she told me that she was sleeping uh, on the trees because she didn't want to be attacked by animals or by men. And uh, at the end of these six days, she was exhausted. Uh, she felt like she was dying. She didn't know where she was. Uh, and she arrived in a village uh, that's called Kongelai, very small. And, uh, and she met uh, at uh, the market a woman who was selling fruit uh, at the market. 
And this woman, whose name is Teresa, she's part of a women's network fighting against female genital mutilations. Mm -hmm. It was mm -hmm. <laughs> a terrible yeah. coincidence, yeah. But they were just, uh, I mean, uh, they were just born uh, uh, in that period. So she met Janet. She said, okay, well, what are you doing alone? Do you want to eat? Yes, I'm hungry. So she, she brought her in her house and uh, she became um, her foster mother. Um, so Janet now goes to school, uh, she's uh, perfect, uh, she's happy, she doesn't want to come back home, she doesn't want to have any contact with her parents, uh, she, she considers Teresa her mother. And Teresa um, in, inaugurated uh, this, uh, in this women network, uh, um, uh, all the women started uh, to host uh, in their home um, all, the, all the girls who were escaping, who didn't want to be cut. Uh, and uh, they are very poor women, I mean, they, they are farmers, very, very poor, but uh, uh, although they are very poor, they host uh, this, uh, these girls uh, to, to send them to school, uh, to, to save them from uh, the early marriage and uh, the female genital mutilation. So Janet is the, I mean, she's the face of Uncut uh, in, my, in my mind, is uh, the testimonial of it. I <laughs> această parte cu, cu istoria portretul unei adolescente care se numește Janet, care acum are 15 ani și pe care Menel a cunoscut-o la 13 ani. Povestea ei este una foarte impresionantă. Janet, când avea 12 ani, urma să fie tăiată și evident că sunt măritată. Și ea văzând prin ce a trecut sora ei mai mare, care a fost tăiată și care plângea zile la rând și se simțea foarte rău, a decis să, să fugă de acasă. Deci Janet a cutreierat sau, uh, pădurile Keniei din nord-vest uh, în decurs de șase zile fără mâncare și putând bea apă doar din, din, nu știu, din anumite surse unde găsea. <laughs> da, unde găsea, că pe o presupună este de mult apă și dormea în copaci ca să nu fie atacat de animalele sălbatice. Apropo, uh, Emanuel spune că Janet face parte dintr-o din etnia Potoc care seamănă foarte mult cu Masai, dacă știți Masai, etnia Masai sunt foarte înalți, foarte subțiri și foarte frumoși. Poate ați văzut documentari despre... Deci ea este din, cam din aceeași pătate de oameni și după șase zile ea a ajuns într-un sătuc și ajungând în piață s-a întâlnit cu o femeie care vindea fructe și începând să vorbească cu ea, femeia respectivă era prin foarte mare minune și coincidență, făcea parte din uh, networking, networking. rețeaua de femei care luptau pentru a eradica această practică în o zonă respectivă și pe femeia o chema Tereza și de atunci Janet a rămas cu te în casa Tereza și Tereza a devenit ca o mamă a doua mamă și Janet învață, continuă să învețe, ea nu vrea să se întoarcă la familia ei și din acea clipă sau Femeile din rețeaua respectivă au început să găzduiască fetițe care se află în așa situații precare și care nu pot să rămână în familia lor naturală de origine din cauza că vor fi supuse sau sunt supuse riscului să fie tăiate. Și Emanuela spune că pentru ea istoria lui Janet este istoria acestui proiect, cumva. Este ima pentru Janet, da, Janet este imaginea proiectului. Thank you. <laughs> uh, but uh, you said to me uh, that you had a uh, screening in the European Parliament. Yeah. Yeah. Yes. Some yeah, we time. had it um, uh, on the 3rd of May. We organized a screening uh, in, in one, of course, not in the plenary session of the European Parliament, but in a in a hall that they had for this kind of. Uh, and we had a conference on female genital mutilation mm -hmm. with. Uh, Uh, with a person from the European Commission, uh, there was also the, uh, there is a European network that's called the uh, NFGM uh, that uh, in, uh, that is composed by many organizations uh, against the FGM, and there was uh, uh, okay Action Aid, uh, our NGO partner, uh, and, and we had this conference with the screening of the documentary. So it was very important. Uh, because it is uh, mm, um, the European Parliament estimates that uh, in the European Union there are uh, 500,000 uh, migrant women coming from these countries who have been victims of uh, female genital mutilations. So uh, 
there are quite many, 500,000 women. <laughs> s-a discutat despre mutuare genital, cu atât mai mult când Europa se estimează că sunt 500 de mii de femei care au fost victimele mutuare genitale, deci femei care sunt din migrație. Și deci a fost o proiecție și un eveniment pentru ei foarte, foarte important. Vă întrebări? Da. Ce mi-am putut dă seama din trailer, deci există oameni care nu, părinți care nu acceptă să fie tăiate fetele lor. Mm -hmm. Ce se întâmplă cu ei? Ce da, cu aceste, ca, familii, ca, care aceste este... familii care se împotrivesc, care nu, nu, nu sunt activiștii care luptă, care nu se împotrivesc. Probabil ăștia sunt majoritatea, oricum. Nu cred că sunt majoritatea. And they don't want uh, their daughters yeah. to be cut. And yeah. uh, Verica is asking what's happening to the families who are against this practice? What's happening with them in the community? Does the community uh, mm -hmm. yeah. tolerate their no. uh, mm -hmm. attitude? Or, and are this family a majority in the community or a minority? Um, so it depends on the countries. Uh, um, for instance, Uh, in Kenya, uh, female genital mutilation is illegal. So there are, I mean, Kenya is uh, considered as a top champion uh, in the sub-Saharan Africa for the fight against FGM. They have two laws, and um, and it, it is estimated that only the 21% of women uh, have been uh, have been cut, uh, even though among the Maasai and the Pokot, uh, the the estimate goes to 90%. So it depends. 90. Ethnic groups. Um, uh, so in Kenya, um, there are many, many organizations, many w women networks, uh, even in the most remote rural areas, uh, who are fighting against it. Uh, they find the difficulties. Uh, for instance, uh, um, the women who rescue the girls, uh, they are constantly threatened <laughs> by the families of the girls uh, or uh, the men of the families. So they even receive uh, death uh, threats. So uh, it, it's quite a dangerous uh, job. But anyway, they are strong. They are strong groups uh, of women, so they go on. In Somaliland, maybe you refer the woman mm -hmm. with the hijab, uh, with the veil. Deci depinde foarte mult și de țară. În Kenya, Kenya, de exemplu, este considerată în Africa subsahariană campioana a luptei împotriva mutilării genitale. Ei au chiar două legi cu privință la, la mutilare. Și conform datelor, 21 de, sunt mutilate doar 21, 21% de din femei. Per total, însă în etniile Masai și Potok sunt undeva 90%. În Kenya se duce o luptă foarte activă, sunt foarte multe rețele, foarte multe organizații care se ocupă de, de, de acest lucru, de lupta respectivă și sunt organizațiile astea și activiștii ăștia sunt chiar și în cele mai mici și mai îndepărtate localități. Dar, oricum, viața activistelor care luptă împotriva mutuării genitale este sub pericol, de, pericol deoarece ele sunt foarte des amenințate cu moartea de familiile fetelor sau de bărbații din familiile fetelor. Deci, oricum, rămâne așa o, o activitate riscantă. Și acum o să avem exemplu din Somalia. Dar în Kenya este ilegal. Da, în Kenya este ilegal. Și există. În majoritatea of the African countries, uh, uh, female genital mutilation is illegal, mm. but <laughs> Every African country is um, full of ethnic groups. Uh, da, uh, remote rural areas, they don't even know the law. So. Dar uh, în fiecare țară africană sunt foarte multe grupuri etnice care locuiesc în uh, zone foarte îndepărtate. Ei nici nu cunosc legea, deci pentru ei tradiția prevalează. Mm -hmm. yes. In Somaliland is, uh, is different. Uh, um, I'm talking about Somaliland, not Somalia. I don't know if you know what is Somaliland because 
I mean, uh, not, the, not everybody knows. Uh, yes, uh, yes, 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 they were the former British Somalia, let's say. Nobody in the world recognized their independence, <laughs> but they have a good uh, relationships, diplomatic relationship, especially with the UK. So I mean, uh, um, and we decided to go to Somaliland, uh, not to Somalia, because they, they have the same culture. I mean, they are the same people, the same traditions, uh, and female genital mutilation is at 98% uh, in both of the country. But we chose Somaliland because Somaliland is peaceful, Mm -hmm. And Somalia is, a, mm -hmm. I mean, they have the war and it's too, too dangerous to go. You have to pay for, a, for an armed escort, so it was impossible. So we decided just to, just to deci, you know, the difference. Somaliland is part of the north of Somalia, which has declared independence in 1991. Of course, Reconoscuted nimic, deși au relații diplomatice destul de bune, inclusiv cu Marea Britanie. Și am ales Somaliland, în primul rând, din cauza că acolo e pace acum și este destul de, nu, nu este atât de periculos să te afli cum este în Somalia, unde trebuia de uh, avut și mașină și gardă și um, deci protecția este cu totul altă. So in Somalia, 98% of the women have been uh, not only cut, but uh, infibulated, so cut and stitched. Mm -hmm. um, in Somalia, yes, also in Somalia they have deci the same, Somalia, the, the same uh, rate. percent of the female sunt tăiate, au fost tăiate și cusute. Deci mm -hmm. nu doar tăiate, dar și cusute. And uh, it is legal, so they don't have a law against it. So it oh. No, it is legal. Exactly. Legal, 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 legal. And uh, so it's a completely different um, compared to, to Kenya because it's legal and the women who are fighting against it, um, it's, it's, a, um, it's a more hard job for them because the mentality is really very strict. I mean, a woman who is not infibulated, uh, um, it's very difficult that she can find a husband. Okay. For instance, uh, uh, we interviewed uh, some uh, young women who uh, have not been uh, infibulated because they didn't want, because their family, I mean, they agreed uh, not doing this, but they didn't want to appear in the video. Because mm -hmm. if the people, if the society here knows that I'm not infibulated, it's a problem because I am okay. different, I am, uh, I don't know, impure, I <laughs> it's, it's a sort of shame. So the mentality is completely the opposite uh, uh, compared to, to, to ours. So um, uh, the woman we, we interviewed, uh, which is the director of this organization, she's very committed to, <coughs> to this topic, she didn't want to speak about her. Mm -hmm. So when we ask her, please uh, tell us your personal experience with mm -hmm. the gender, no, I don't speak about me, I speak about my, my fight, my association, my, I don't want to speak um, about myself. So the mentality is very strict and mm -hmm. women who are fighting female genital mutilations, so they are really at risk of social uh, disqualification. But you can find very, very brave women to do this. What happened with them? They can't get married? No, most yeah. of the yeah. time they don't mm -hmm. want to. I mean, uh, yes, maybe they find uh, someone who emigrated abroad, uh, who studied but in the UK, a, so open very open-minded. But it's almost impossible. It's almost impossible yes. Deci, în, în Somaliland și în genere, în Somalia, situația este tot alta, așa cum am mai spus, 98% de femei sunt nu doar tăiate, dar și sute, deci e mm -hmm. corect, am înțeles. Mm -hmm. Și... Uh, Uh, ceea ce este legal, deci pentru ei este o practică total normală și legală și uh, femeile care luptă împotriva acestei practici o, au un parcurs cu mult mai complicat și cu mult mai greu. Și apropo, atunci când uh, nu ai dorit să treci, te-ai opus sau familia ta nu te-a te impus să treci prin practica asta, Femeile de cele mai multe ori ascund acest fapt, el ascund faptul că nu au fost circuncise și nu au fost sute din cauza că asta oricum rămâne a fi un stigmat. Și majoritatea femeilor care nu trec prin această practică nu ajung să se căsătorească. Deci foarte rar se întâmplă și de obicei doar dacă găsesc pe cineva care a emigrat peste hotare, care a învățat, de exemplu, în Marea Britanie și are 
cu alte educații și este cu mintea deschisă și... Dar asta se întâmplă extrem de rar. Deci pentru, pentru țara respectivă este ceva care... A, și apropo, Emanuel vorbea despre una dintre activistele și luptătoarele pentru eradicarea acestei practici. Și directoarea centrului. Directoarea centrului și ea n-a vrut să vorbească în fața camerei despre experiența ei proprie. Și de fapt asta și este destul de... O, o reacție normală a femeilor care nu au trecut prin, prin mutilare, ele nu vor să vorbească despre asta deschis în public pentru că nu vor să fie arătate cu degetul. Ele în societatea respectivă sunt anormale.